ameniheli msani tafadhali jina lako na kile unachotaka kushuhudia kanisa bonesa asifiwe bonesa asifiwe sana jina langu naitwa Aminieli Musani ndio nilikuwa na tatizo kwenye mfumo wangu wa tumbo ila ni kwenye kingoja niende kwenye kiini moja kwa moja kwa kazi yangu mimi ni tour guide nimefanya tokea mwaka 2007 miaka 12 sasa hivi na mwaka 2017 kuna mgeni mmoja alinisafiri naye akanialika kwenda Ujerumani nilipofika kwenye nyumba yake nikagundua ile nyumba ilikuwa ina nguvu za giza nilipofika ni alinionyesha chumba changu nikalala nilipolala tu pale pale usingizi niliponichukua kuna vitu kama viliniingia kwa haraka haraka sana lakini sio nikawa nasikia maumivu lakini sio maumivu haya labda mtu amekufinya hapana kuna vitu viliniingia kabisa nilipoamka nikajua kuna vitu vimeniingia baada ya hapo ndoto zikabadilika nikawa naota na watu waliokufa sangine niko kwenye makaburi ya watu ninaofahamu sasa Uh, yule mzee nikagundua kweli nalikuwa ni mchawi kwa sababu nilienda chooni siku moja asubuhi sana saa kumi na moja na dakika arobaini asubuhi nikakuta zile nguo alizovaa usiku wakati tunaagana zote amezivua ziko hapo chini ameanza na suruale shati likafuata na nguo ya ndani ikawa iko juu nikarudi kulala nilipokuja saa kumi na mbili na kama na dakika kumi nikakuta zile nguo hazipo tena kwa ni kawa nazikuta mara kwa mara zile nguo asubuhi. Nikiwahi kuamka nazikuta saa kumi na mbili kifika na dakika kumi azipo zile nguo. Sasa kwenye chumba changu usiku nikawa nasikia saa kumi na moja asubuhi nikiwahi kuamka kama saa kumi na moja kamili nasikia kitu kama chatu hivi anatoka ana, kwenye dari anakuja nasikia huyo anakuja kifika hapa nilipo sauti inakuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo ukisikia unajua kabisa hii ni, ni msuguano ni kama friction kwenye kwenye ceiling board unajua kabisa huyu ni jog ni, ni kama nyoka mkubwa anatoka kwenye nyumba upande wa pili anaelekea upande wa chooni pale mzali alipokuwa anavulia nguo na chupa cha mzee kikwa hapo jirani. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu nikafikiria nikasema huyu mzee labda hapa chooni anatumia kama kituo cha mawasiliano usiku. Kwa labda anavua nguo anaondokea pale anaenda kwenye shughuli zake asubuhi labda yule nyoka anakuwa anamrudisha. Kwa akili zangu nilifikiria hivyo. Nikasema labda kwa nini huyu nyoka labda asiwa anatoka upande wa chooni upande wa pili ambapo kuna nyumba zingine kwa nini anatoka huko anakuja upande wa chooni asubuhi alafu chumba cha mzee na chenyewe chiko kiko jirani hapo siku zilivyoenda nikawa naota ndoto afu nikiota ndoto kesho tukiwa tunaongea tuna tu kawaida anaongea vitu ambavyo niliota kwenye ndoto kwa mfano nikiwa kwenye nyumba yake niliota na mnyama kama, kama ni kama panya hivi lakini mkubwa anakula nyaya kwenye nyaya kwenye magari anakula nyaya kwenye magari kesho yake mchana akanionyesha picha kwenye simu akanambia unafahamu mnyama akanambia simfahamu akanambia huyu ana tabia anakula nyaya kwenye gari, kwenye za magari ukiamka asubuhi ukiwasha gari haiwaki sasa pale pale mimi siku kwa sababu nilikuwa namuogopa sana nikawa namwambia tu kila kitu ninamwambia ndio sijaelewa namwambia ndio tukaachana naye baada kama dakika tano na pia huko nchi ya watu kwa hiyo lazima ukubali tu Nikakumbuka kwamba mbona yule mnyama niliyemuota usiku anakula nyaya kwenye gari mbona ndiye yule aliyenionyesha kwenye simu basi hapo hofu ikazidi kuongezeka zaidi muda kidogo tena nikaanza kuuma mapafu mapafu yakawa yananiuma tukao tunasafiri tunaenda sehemu mkoa wa jirani mapafu yakawa yananiuma sana niko kwenye gari ya anaendesha gari kasi kama ningekuwa nyumbani hapa nilikuwa nipige simu tu labda nichukuliwe sababu alikuwa mapafu yananiuma sana akaniuma kama siku tano hivi hapo katikati akaenda siku moja akani tukao tunaongea tu akaona ananiangalia machoni na ananiambia unajua unajua huku kwetu ugonjwa wa mapafu unaua watu sana kwa pale ofi gazidi kuongezeka zaidi nikajua basi hapa niko kwa sa, sa, sa hiyo uko huko kwao Ujerumani au umesharudi huko niko Ujerumani bado sasa hivi kwa haka kwambia magonjwa ya mapafu unaleta mapafu una, una sana na wewe sasa hiyo mapafu yanaleta niuma ndio oh oh Aya. Aya zikabaki kama siku siku tatu kurudi nyumbani tukawa tuko shambani huko. Sababu mzee hajaoa ni ana miaka kama sabini alishaachana na mke wake. Wanaishi sehemu moja wanatokea geti moja lakini kila mtu anajipikia kivyake au wa, wa, nani. Kwa nikwa mimi niko na mzee tunapika sisi tunaenda shambani. Siku tatu zikuwa zimebaki kuondoka. Maana kibili kwa na hesabu zimebaki siku mbili naona kama zimebaki imebaki wiki. Imebaki moja 
Kwa hiyo ulikuwa unatamani ukae sasa Ujerumani au ulikuwa unasema Mungu saidia niondoke. Nataka nirudi nyumbani haraka sana. <laughs> Akanambia sasa tutafanya mpango uje tena ukae miezi mitatu huku. Mimi sikumjibu kwa chochote kwa kweli. Basi nikaja nyumbani nilipofika hapo tia kanishusha haraka haraka kwa ajili ya ile kumuogopa na nini nikakumbuka nimeshacheki nimeacha vitu vingine kwenye gari maana tuliagana kwa haraka haraka sana kwa sababu kwanza ile siku naondoka ya mwisho ni labda nilimkosea kwa sababu niliamka mapema sana saa kumi na moja na nusu nikaingia jikoni haraka kwenda kutengeneza chai ya akiwa hajatoka na sio kawaida yeye huwa anawahi anawahi jikoni mara moja saa kumi na mbili kila siku saa kumi na mbili yuko jikoni tayari anatengeneza chai ili ashughulikie mapafu <laughs> Mimi nikawahi jikoni haraka nikawa nimeshaingia choni na zile nguo nimezikuta tena pale pale. Alizokuwa amevaa usiku nimezikuta suruale, shati na nguo ya ndani iko juu. Kwa alivyokuja chini akakuta ninapika chai mara nyingi gorofani afu chini ndio tunapikia chai. Alivonikuta chini akajua nimeshaingia choni tayari, nimeshaona zile nguo. Kwa hiyo siku hiyo akunywa chai na sio kawaida yake na kama vile amekasirika. Niliporudi nyumbani sasa ndoto zikawa zinabadilika ghafla katika mambo ya ujana tu nikawa na mahusiano na binti moja tulipoachana tu na yule binti tumbo la kuwarisha likaanza pale pale siku ile ile tokea mwaka 2017 18 mwaka mzima sijapata chocho cha kawaida 19 mwaka mzima sijapata chocho cha kawaida na sio uwezo kwa na na na, 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 na yule mjerumani bado mna, ilikuwa mnawasiliana naye tunaandikiana email mara mbili kwa, kwa mwaka. Oh. Ndio. Kwa hiyo mwisho ikawaje? Ah, uh, nilichukuliwa kwanza baada sasa tumbo la kuarisha kuanza. Nikaenda kupima, nikaenda kulazwa siku mbili kwa ajili ya kufanywa kipimo kikubwa. Kuangalia utumbo wote. Utumbo ukaangaliwa wote kwa kuto ni mzima. Ni hapo hospitali ya Selia nililazwa siku mbili pale. Baada hapo sasa tumbo likawa ninaarisha tunasio kuarisha kawaida kwa sababu kuarisha kawaida ina maana kwamba umekula chakula labda tumbo limevuruka ukaarisha lakini ni kama vile nimekunywa maji maji yakatoka vile vile ni maji kabisa sio maji kwamba hayana rangi hapana ni rangi ya, ya chuo kabisa lakini ni maji kabisa kwa miaka miwili na miezi kumi. lipofika mwezi wa tatu mwaka huu nikasikia kama mwili unaisha nguvu sasa asubuhi nikiamka nasikia kama nimechoka Nikienda hata kukojoa inabidi nishike ukuta na mkono mmoja hivi baada ya kama dakika kumi ndo napata nguvu kidogo. Nilikuwa nataka sana kuombewa lakini kuombewa nilikuwa nafikiria mambo ya ya kuwa nasema nitakuaje mlokole na nini. Nasema ya mlokole ni mtu mpole sana hata ukimpiga wala nikasema siwezi hayo maisha ya kuishi hivyo. Basi nikao nimenua gari yangu daladala. Ndipo noti ile gari mwezi wa tano hapa ndoto ikaja kwamba ile sio gari yangu lakini nikaona kama gari kuna gari imepata ajali viti vimengoka ngoka nikasema sasa hii gari sipeleki barabarani kwanza ngoja iende kaombewe kwa kuwa naishi hapa jirani tu shule ya mringa hapa nikasema ngoja nije hapa kabla sijaja siku ni jumamosi asubuhi saa kuna ngoja nikaota ndoto tena niko kanisani hapa watu wametoka baba ulikuwa unaongea na mimi wewe uko juu kidogo juu yangu mimi niko chini unaniambia kwamba Unimshirika hapa nikawaambia hapana nimesikia tu hapa ukija unaweza ukasali ukaondoka hata kama sio mshirika. Ukanipa jibu moja tu ukanambia utapigwa hivyo tu ndoto ikaisha pale pale. Basi nikaleta gari hapa ili liombewe lakini nikaambiwa hatuwezi kuombea gari kwa sababu sio mshirika wa hapa. Ukanambia itabidi tukuombee sala ya toba kwanza. Nikamwambia sala ya toba baada ya sala ya toba gari kaombewa gari uh, ni, gari kaanza kazi. Nikaanza kuja kanisani. Nipoanza kuja kanisani siku moja katika mahubiri hapa uh, ukiwa hapo ukasema wagonjwa wapite mbele na mimi nikapita nikaombewa nikarudi kukaa. Jumapili iliyofuata tena ukasema wagonjwa wapite mbele. Sikupita siku hiyo kwa sababu nikasema Jumapili iliyopita nimepita alafu leo nipite tena. Hapana, leo nakaa. Kwa watu wakapita mimi nikakaa. Nilipokaa watu wameshaombewa wakarudi. Waliporudi ukasema kuna mtu ana kitu kiko hapa. Ukagusa hapa wasema ah ah hapa kuangalia nikaona ni upande wangu kulia kabisa pale pale basi na mimi nikatoka mbele haraka haraka watu wakawa wamejaa nikatafuta nafasi ya mbele haraka haraka ili niwe mbele mbele kidogo hata uniguse basi eh una shughuli 
Wakati wote tayari kuna kitu kama kidonda hapa tayari. Nikigusa kuna kitu kama nasikia kama ndulele hivi ni kidonda kabisa nasikia. Yaani kuna kitu kabisa nasikia kiko kama kidonda. Basi ilikuwa tarehe 28 29:30 tarehe moja mwezi wa saba tukaanza maombi ya kufunga ya siku tatu. Na mimi nikafunga kwa siku tatu. Tarehe 4 asubuhi nikaingia toilet lakini haikuwa kuarisha kawaida. Maana ilikuwa mpaka ifike nikiamka mpaka ifike saa 2 asubuhi nimeshaenda mara nne tayari toilet. Kwa kwa siku labda sijui ni mara ngapi. Tarehe nne nikaenda mara moja asubuhi kutwa sikwenda tarehe nne tano siku, sikwenda sita kutwa sikwenda nikaenda nikaenda jioni afu nikaenda kawaida. Hapo bado sijajua kama nimepona nikaenda nikalala nikashtuka saa tisa au usingizini. Niposhtuka hivi nikaona kama mbona liko kama liko sijalala. Yaani amna ile kwamba umeshtuka usingizini kwamba labda ah nilikuwa usingizini hapana. Mbona kama liko sijalala? Kuamka hivi nikasikia kama niko mwepesi mwepesi. Nikasema itakuwa nini? Nikashika hivi nakuta amna kitu. Yule uvinga amna tena ule uvinga. Kwa hiyo ma- maumivu yaliyokuwa na ya hisi ya tumbo kakuta ameshaishaga. Ya begi ameshani hapa tu ilikuwa ni kitu tu kiko hapa kimoja mm. hapa tu hapa pembeni mwa tumboni hapa hapa tu ndio uliposema siku ile haikukusema hapa ulisema hapa ilikuwa upande wa kulia uligusa Ndiya. na ilikuwa ni hapo hapo upande wa kulia Mungu amekuponya mpe Yesu makofi kabisa Sasa 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 umeokoka au unaona wakofu kija nani na kwa shida Kwanza namshukuru Mungu sana nimepona. Juzi ilikuwa nasikia mhubiri mmoja anasema wakati mwingine Mungu akitaka kukuokoa au kukuponya anaweza akaja kama katili. Sio kama ni katili lakini anaweza akaja kama katili ili akuokoe au kuponye. Nikasema sasa kweli kama ni hivyo hiki kipigo ambacho nimepata basi kinatosha. Sasa hivi nimeokoka kabisa hivi. <laughs> Na sasa umeokoka. Ina maana sasa unakuwa mpole mpole. Pole mpole. Kama ulivyokuwa na wayo mazo, mtu akiokoka ndio anakuwa hivyo. Unajua kwa mtu ambaye hajaokoka, ukisikia mtu ni mlokole. Unasema ni mtu mpole sana. Oh. Kiasi kwamba hata ukimpiga hawezi hata kwenda polisi, hawezi kukupiga. Kwa hiyo nikasema haya maisha. <laughs> Lakini sasa umegundua sio hivyo. Sio hivyo. Walokole ni wakali bwana. Kwanza tunamdhibiti shetani na magonjwa. Sasa tutakuwaje wa pole ila hatuchokozi mtu. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu. Asante sana. Glory mushi. Jina lako na kile unachotaka kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Naitwa Glory Mushi. Napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyonifungua na nguvu za giza. Jumapili iliyopita wakati bishop ananifungua kuhusiana na mawasiliano niliona kitu cha ajabu sana. Wakati ananiita kuanzia hapa mpaka hapa nilikuwa spaoni. Hapa wapi? Kila, kwenye mabega. Oh, kwenye mabega mpaka mpaka hapa kwenye kwenye mguu. Kwenye, kwenye mguu chini kifundo cha mguu. Ndio. Lakini wakati unaniambia hivi Ndiyo. ndani yangu yanatoka mawimbi na yaona kabisa. Yaani mawimbi kama vile moto mkali ukiwa unawaka sehemu afu ukautazama kwa mbali yale mawimbi hivi. Ndio naona yanatoka ndani yangu. Kwa hiyo naona we, mimi na wewe tumetenganishwa na yale mawimbi. Unasikia hiyo kitu? Kwa hiyo yakaa yananitoka kwa nguvu sana. Mimi mwenyewe najisikia kwa mbali, lakini nilikuwa nataka kuwa mimi. Kwa sababu ninaona unaniita sana na unasumbuka kuniita sana. Lakini ninasikia mawimbi makali na ninayaona. Yanazuia. Ya, ya na nisuia na wewe huko 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 mawimbi yako katikati yako katikati yetu lakini kuinuka siwezi ulivyosogea ndio nikaanza kujiona nikaanza nilipo kusogelea ndio kaanza kujiona nikaanza kujiona na nikaona miguu na nguvu lakini nilipokuwa mbali na kuambia wewe una, una shida ya najiangalia sioni huku Oh. Naona miguu hii. Una, unaona mtu yuko physically, yuko hapo ameketi, lakini angalia ulimwengu wa roho ulivyo mtenga. Wewe unamwangalia ni, ni, ni mwanadamu wenzako lakini angalia. Kitu cha ajabu sana. Mpe Yesu makofi.
ndio maana wanadamu wengi wanatengwa namna hii hata ukienda kanisani unaona uko kama uko sawa kumbe wewe umeshahamishwa gwa eh eh uh-huh. ndele ya mama basi ninamshukuru Mungu kwa jinsi anavyozidi kunifungua na nguvu za giza kwa sababu kile kitu nilichokiona siku ile niliona kwamba kumbe mimi yani nimefanywa vitu vingi sana vya giza na ni vitu vikubwa kwa sababu ya yale mawimbi nilokuwa nayaona mm. mara mwisho nilikuwa naona tu kwenye TV watu wanavoact mm. ndio nilikuwa naona vitu kama hivyo nilikuwa sijui kama mimi kitakuja kinitokee kitu kama hicho namshukuru Mungu sana na sasa tangu siku hiyo unajisikiaje hali yako? Juzi ilipofunguliwa hapa? Masikio hiyo 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 hali mpaka leo ilirudi? Amna haijarudi. Masikio yaliondoka yalipona. Namshukuru Mungu na naomba ulinzi wa Mungu na Mungu aendelee kunifungua zaidi. Amina. Amina sana. Kanisa unaweza kaelewa. Nataka niseme hivi. Angalia huyu alitegwa kwenye mawasiliano. Kwa hiyo chochote popote unapopita wanakuona. Yaani kama vile wanyama porini ambao wataalamu wetu kwa kuwafuatilia anawekewa alama fulani anaunganishwa na mtandao. Kwa hiyo akiwa upande huu wanamuona. Wakimtafuta wanamkuta, si ni sawa? Kwa hiyo na wanadamu wanawekewa hivyo na adui. Kwa hiyo lolote akija kanisani kama wanaombewa kuzimu na inajua wanaombewa nini? Wanajua mawasiliano kupitia yeye akienda kanisa lingine ambao hawana nguvu ya Mungu ya kufungua huyo atafukuzwa watasema ni agenti wa kuzimu kwa sababu ana mawasiliano ya kuzimu maelewa hata kufungua watu kuna kiwango akienda kwa watumishi ambao wana macho ya kuona kabisa wanaelewa huduma lakini kama kiwango chao kijafika wakimuona watajua ni agenti si wanaona nguvu ya kuzimu ilivyo na mawasiliano naye kumbe amefungwa. Asa watu wangapi wamefungwa namna hiyo? Na wengi wameambiwa ni wachawi. Kwa hiyo hata akipika nyumbani kile anachoongea tu wanajua. Hata akikutana na rafiki fulani wa Arusha siju wa wapi wanachoongea na kudiskasi wanaelewa kuzimu ndio maana kila saa kifungo kinakuwa kikumu. Hata sema nimeombewa sana bwana amna kumbe wanaelewa. Mtu akishaelewa unawaza nini si ni rais kukuzunguka? Lakini ni mwisho kabisa kwa china la Yesu Kristo kwa. Sante. Si aforo mboya. Si aforo mboya. Wangapi wanamkumbuka huyu baba? Anasimama mwenyewe huyu hapa. Wangapi wanamkumbuka? Baba kama una neno la kusema tafadhali mpe maiki. Mungu alimfanyia muujiza akatembea siku ya Jumapili ile ilitembea. Akaachia yale magongo yake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. <laughs> Namshukuru sana Mungu kwa kufi, kwa kunifikisha siku hii ya leo. Namshukuru pekee namshukuru pia baba Askofu kwa kunifanyia huduma ambayo imenisaidia nikaweza kuzimama. Mm. Mimi ni nilikuwa nina hata baba Skofu wakati anani anifungua hapa nilimwambia nasumbuliwa sana na miguu na mgongo. Sasa e, kwa kweli mgongo umeni umenisumbua kwa siku nyingi sababu umesajika gongo umesakika umesajika ulipoenda kupimwa na vipimo vya kitaalamu e, wakanipima sasa wakaniambia mgongo masajika sasa uh, ndio sababu hata kesi msiba alishindwa kukutibu sawa nimeenda hata kesi msi kule wamesema baba usije tena hapa tukuwezi kama unajitihada unaweza kufanya uende India au China usikia hiyo sasa hebu kupandisha pandisha msaidie apande tu hapo atatembea mwenyewe. Mwache endelee kushuhudia alafu ataenda taratibu akiongea ende. Sasa nika na, nika kule aliponiambia hivyo wakaniambia wewe kupona kwako 
Pona kwako ni mpaka uende ujitahidi uwe na uwezo wa kwenda kununua kwenda kule India wakakufanyia artificial surgery. Wakakupe viungo vya ndoo hiyo alafu wakupe nani viungo vya ndoo bandia. Viungo bandia vile. Sasa mimi nikaendelea kuteseka kwa sababu uwezo zilikuwa sina. Lakini sasa ni shemeji yangu akawa na ananiona jinsi ninavyoteseka kaniambia hivi kwa nini unateseka namna hii? Kwa nini usifanye mpango kaja Arusha alafu tukakupeleka kwenye kanisa ambalo linahubiri wokovu alafu kafanywa maombi Ha, nikawaambia mimi kitu kama hicho kiniambia nitafanya haraka sana kwa sababu nateseka sana sasa sasa hiyo mfano sasa hiyo kiwa wapi mzee mzee wewe sasa hiyo niko vijijini huko niko Ma, maeneo gani niko huko sehemu inaitwa Mbokomo Mbokomo e, Moshi Moshi vijijini oh sawa baba nilikuwa na mimi nilikuwa na sali kanisa moja pale Maideni sawa sawa mna shida sasa ndio kaja sasa ndio nika nikamwambia ngoja nije sasa nikaja ndio kaletwa kanisani e, sasa nilipofika hapa kanisani mm. wakajitahidi wote shemeji na watoto wakanileta hapa oh. na hapa kwa kweli ndio nimepata uponyaji yani nilikuwa siwezi kutembea tena sababu nime, nimezunguka ma hospitali mengi kama ni, ku, ni kuombewa nimeombewa sana viongozi wa kule e, kwenye ushirika wangu Waya alikuwa ananitembelea sana na nina kuniombea hata baada kuja hapa kabla sijakutana na na huu ponyaji wa hapa chungaji wa, wangu wa kule alikuwa ananiwasiliana na mimi anakuwa ananiambia unaendeleaje ananiombea anaambia wewe jitahidi tu Mungu atakusaidia siku moja atakufungua utapona mm. na kitu ambacho nimekiona sasa nimekutana na uponyaji ambao nilikuwa sikutegemea na mara kwa mara nilikuwa nakuja kanisani hapa nilikuwa nakaa nakaa hapa karibu karibu hapa kwa maana ya huko eh so lakini kwa kweli nikawa na sojea sojea na sojea sojea asifufu ataniona jamani mbona nateseka sana e, nilikuwa na nilikuwa najishika na ile nguzo pale oh. saa nyingine hata asifufu karibu anifikirie vibaya kwamba mbona huyu mtu huku kanisani asimami nani lakini ha, lakini mimi sijafikiria hiyo baba <laughs> basi samani <laughs> <laughs> kama acha nieleze tu watu <laughs> Sasa ah nika nika nikaja nikaona ah kuna siku moja alihubiri akasema saa yangu bado nika unganisha na kile kitu ngasema na Mungu kweli alikuwa anajua saa yangu bado ya kunifungua kwa hiyo nilipo nilipo nilipofanikiwa sasa kukutana na askofu ah nilifarijika sana hata kabla haja Haja niombea nilishaanza kuona faraja moyoni. <laughs> kwa hiyo kwa kweli kwa kuwa matumaini yangu alikuwa ni ni kupona. Alipo ni alipo niona kaniambia na wewe baba nini kana kusumbua nilipomweleza. Basi akachukua hatua ya kuniombea na kunifungua. Mungu akubariki yeah. sana baba Mungu sana. akubariki sana. Na Kwa hiyo nani amekuponya baba? Mungu ndio amenikuponya. Mungu ndio amekuponya. Pea Yesu makofu. Sika. Jo. Jo. Sika ima baba. Baba nakushukuru kwa ajili ya ukamilifu wa uzima wa mtoto wako. Wewe ni Mungu mwenye nguvu kuliko nguvu zote. Wewe ni tabibu mkuu. Umeyafanya haya kwa ajili ya utukufu wako. 
pokea sifa na utukufu bwana kwa kukamilisha uzima wa mtumishi wako katika jina la Yesu amina Mungu akubariki baba na wazo katembea kwenda kwa hiyo mtu waonye kamera hapo Tumpe Yesu makofi kabisa Yesu makofi kama unajua yeye ndiye amemfungua Amesema ni kwa muda gani amepata mateso zaidi ya miaka kumi Nikitezeka namna hiyo Kitezeka namna hiyo Hmm. na imagine hospitali kubwa ambazo amezitaja zinazotusaidia miili yetu na madaktari wamesomea miili yetu wakasema baba haiwezekani te labda uende nje huko wekewa vi, vi, viungo bandia lakini leo miaka kumi hata kibinadamu tu hata ukipona miaka hata ukipona kimuujiza usingeweza kutembea haraka hivyo lakini Mungu amemrudishia viungo vyake katika jina la Yesu Ndio maana Jumapili nilisema atarudi hapa Jumapili aje atashuhudia atatembea. Si ni huyu anatembea. Mpa Yesu tukufu kabisa. Ninachoomba tu watu wajue anayeponya sio sumbe. Anayeponya ni Mungu ndani ya sumbe. Hilo naomba sana lishike sana. Maana vinginevyo tanichonganisha na Mungu anayeponya mtumishi yoyote kama Mungu anampa neema ya kuponya kufungua sio huyo mtumishi ni Mungu ndani ya yule mtumishi ukielewa hicho kitu takuwa ni jambo zuri sana ninaomba ufungue kitabu cha matendo ya mitume sura ya 14 tasoma msari wa 8 mpaka wa 18 Biblia inasema hivi na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu kiwete tangu tumboni mwa mamaye ambaye hajaenda kabisa mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena ambayo akamkazia macho na kuona yuko kuwa ana imani ya kuponywa akasema kwa sauti kuu simama kwa miguu yako sawasawa akasimama opesi akaenda na mkutano walipoona aliyoyafanya Paulo wakapaza sauti zao wakisema kwa kilikaonia miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu msari wa 12 wakamuita Barnaba Zeu na Paulo Hereme kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji kuhani wa Zeu ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji akaleta ngombe na taji za maua hata malangoni akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano tunaenda sawa eh walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari wakararua nguo zao kwa nini wanararua nguo zao wakaenda mbio wakaingia katika makutano wakapiga kelele wakisema akina bwana mbona mnafanya haya sisi nasi ni wanadamu hali moja na ninyi tawahubiri habari njema ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ukatili na kumuelekea Mungu kuyaacha haya mambo ya ubatili na kumuelekea nani Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilimyomo ambaye zamani zilizopita aliwacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe lakini hakujiacha pasipo ushuhuda kwa kuwa alitenda mema akiwapa mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha na kwa maneno hayo akawazuia makutano kwa shida wasimtolee dhabihu 
Ameelewa hichi kisa? Ni hivi. Paulo alishuka eneo linaloitwa Efeso. Wakati huo alipofika Efeso wakakuta sanamu nyingi zimewekwa na zimebatizwa majina ya miungu. Zinaitwa Zeu, zingine Herme, si ndio? Sasa makutano wamekutanika walipomsikia Paulo na Barnaba mitume hawa wanahubiri habari njema sasa wakati wanahubiri habari njema Biblia inatuambia hivi wakakutana na Kiwete ambaye tangu tumboni mwa mama yake hajawahi kufanyaje hajawahi kutembea kabisa kwa hiyo ni Kiwete kutoka wapi tangu kuzaliwa sasa walipokutana naye Biblia inasema hivi Paulo akamkazia macho akaona ana imani ya kuponywa. Mungu anaangaliaga moyo wa mtu, uhitaji wake. Hiyo ndio inaleta tofauti ya watu kuona miujiza yao. Kwa na Paulo alipomwangalia, akajua Mungu amemuona. Maana Mungu yuko ndani ya nani? Ya Paulo. Akamuona yule kiwete kwamba ana uwezo, anaamini, anataraji, ana imani ya kuponywa akamwamuru tu inuka simama utembea yule mtu kwa nguvu ya Mungu akafanyaje sasa shughuli inaanzia hapo wale wa Efeso walipoangalia hivyo wakasema miungu imetushukia sisi kwa mfano wa mwanadamu kwa wakaona hawa watu sio wanadamu wakawaida wakasema hii ni miungu maana kibinadamu hii kitu haiwezekani. Hii ni miungu imetushukia kwa namna ya nini? Kwa sababu ulimwengu wao wa roho ulikuwa umetawaliwa na miungu. Ndio maana angalia he, lile hekalu walikuwa naliita lazeu. Sasa huyu Paulo aliyemwamuru wakajua huyu ndio mkuu wa hekalu ndio amekuja kutuponya wakamuita zeu. Wakambatiza na jina kabisa. Alafu na Barnaba wakamuita nani? Wakamuita Herme. Waka, Wakaitukuza ile miungu wasema Ze huyu hapa, hereme huyu hapa. He, kwa sasa waliposikia hivi kwa sababu miungu imewashukia, imemponya, wakakimpia wakaenda kuleta sadaka na dhabihu. Wanataka waje wawape ile miungu. Yaani akina <laughs> yani akina Paulo na ba, na Barnaba wamekuwa miungu. Watu wakaanza kuogopa wasema sasa tuwatolee sadaka. Paulo akauliza kuliko ni mbona watu wamekimbia wanaenda kuleta maua, wanaenda kuleta sadaka, wanaenda kuleta dhabihu, sasa wanaleta asema si si wanaona nyie ndio miungu mkuu wa ile hekalu anaitwa Zeu. Kwa hiyo msimamizi Mungu mwingine anayetukuzwa kwa hapa anaitwa Herme. Kwa hiyo wewe ndio umeitwa Zeu Paulo, ndio mkuu wa hekalu umekuja kumempoja huyu mtu. Kwa hiyo Mungu wao ameotukuka. Kwa hiyo wamekuja kuchukua sadaka wakupe wewe Huwi. Paulo akasema imekuwa hivyo eh wakakimpia Wakasema sisi ni wanadamu kama ninyi ila Mungu aliye ndani yetu ndio alimuinua huyu mtu Aka Biblia sema akauzuia ule mkutano kwa shida Nataka kusema ujumbe gani Nataka kusema hivi kama unaandika kuzimu inavyopangaga juu ya kanisa linapoanza kukua na ishara zinapoanza kutokea kwa kanisa hilo narudia tena kuzimu kwa shetani nyumbani kwa shetani kunaitwa wapi kuzimu kama vile nyumbani kwa Mungu kunaitwa wapi mbinguni kuzimu inavyopangaga juu ya kanisa linapoanza kukua na ishara zinapoanza kutokea kupitia mtumishi wake. Wakiona hawamwezi yule mtumishi maana anaagana na Mungu. Hawaliwezi ile kanisa maana Mungu amekusudia likuwe. Wao wanapanga wasema sasa kwa kwa hatuwezi sasa watu waende wakiwa wanamwangalia mtu huyu kama Mungu wao. Sasa huyu sumbe ndio Mungu wao. Maana sasa ndio anaponya. Nani leo kitu nasema? Kuzimu 
inapangaga wanapolishindwa kanisa wanawashika watu walio dhaifu katika imani wanawaingia ndani ya fahamu zao wanapona matendo makuu kama haya ambayo watu wanafunguka viwete wanaanza kutembea watu walio na mateso muda mrefu ambao hata hospitali wanasema viungo vyao vimesagika hawawezi tena hawana namna nyingine tena labda watengenezewe vya bandia kwa hiyo ana uwezo hamna ametumia pesa nyingi kwa hiyo Yesu anapoingilia kumponya kupitia mwanadamu wao wanamtukuza yule mwanadamu hawamtukuzi Mungu ndani ya mwanadamu na wanapoanza kufanya namna hiyo ngoja nikwambie ukianza kufanya hivyo kanisa moja njia zako zinaharibika maana humtukuzi Mungu unamtukuza kiumbe unaelewa na pia sema Mungu ni Mungu mwenye wivu asema mimi nimewasimamishia mtumishi mbele yao wao wanamuona ni Mungu Hawanioni mimi ndani yake kwa sababu mimi ni roho. Kwa hiyo wanaona ni uwezo wake. Wanampa kuwa ni Mungu. Kwa hiyo shetani akikamata mioyo anasema watu wanaenda bwana huyo ni huyo amekuwa Mungu wetu. Hata kama wana maneno fulani ya kuongeza kusema ah, ni Mungu tu anamtumia lakini kwa kweli wao wanaona kama Mungu wao majibu yao. Kwa ukikutana na sumbe, ukikutana na mtumishi fulani, ukikutana na kanisa, basi matatizo yako yameisha. Sio kwamba ukikutana na Mungu, ukiwa akili yako imekaa namna hiyo, unakuwa kama watu wa Efeso. Na tayari miungu inachukua nafasi kwenye fahamu yako. Wangapi wananielewa kitu tunasema? Sikilize taratibu. Ana sitaenda mbali sana. Ngoja uangalie neno lingine. Kwa nini wanadamu wanakuja kugeuzwa kuwa kama Mungu? Matendo ya mitume sura ya 28 Mstari wa tatu mpaka wa sita. Tasoma mstari mitatu tu. Matendo ya mitume 28 mstari wa tatu mpaka wa sita. Hii ni habari ya Paulo mtume. Huyu yu. Mungu alimtumia sana katika agano jipya, si sawa? Ikafika mahali alikuwa ili amalize safari yake alipelekwa mpaka Italia. Maana ukisoma mstari wa kwanza tena Tulipokwisha kuokoka ndipo nilipo tulipojua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita si ndio eh sasa ukianzia mstari wa 3 tunasema Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni yani kwenye moto nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga zonga mkononi wenyeji walipomuona yule nyoka akilewalewa mkononi wakaambiana Hakosi huyu ni muwaji ambaye ajapokuwa ameokoka katika bahari haki haimwachi kuishi lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara wao wakadhania ya kuwa atavimba na kuanguka chini kwa kufa ghafla na waki na wakisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote wakageuka sema wakageuka wakasema kwamba sema kwa sauti kwamba yeye ni Mungu umeona adua kawageuza nini wakasema haiwezekani nyoka mkubwa mtu huyu ni wa majira ya baridi wametoka baharini salama wamefika wenyeji ukienda kusoma bila wenyeji ndio wamewakokea moto sasa na Paulo kama mtume akachukua anaenda kokota kota kuni ili wapate angalau moto wapate joto mili yao. Wakati ile kuni akaziweka kwenye moto, kumbe yule nyoka kwa ajili ya moto akatoka kwenye moto akashika mkono wake. Sasa nyoka akawa analewa lewa, yani kama vile anakosa mwelekeo. Yeye akampukutisia kwenye nini? Kwenye moto. Sasa watu wakajua huyu ni muachi huyu. <laughs> Hata kama amepona baharini haki ya imuache aishi atakufa huyo wanaangalia wanaongea wapi mioyoni wakamwangalia wasema jamaa litaanguka ghafla ni la kufa jamaa hafi walipoona hafi wakageuza mawazo yao wakasema ya mkini huyu ni ni Mungu angalia sio m kubwa ni m herufi ndogo maana yake ni miungu Mungu akawa ananiambia lionye kanisa. 
Mungu anapoinua watumishi wake na kuwatumia kwa ishara na miujiza na watu wanapoweka tumaini kwa watumishi na sio kwa Mungu wa watumishi inakuwa chukizo kwa Mungu mimi na wewe sisi ni viumbe vyake anainuka kututumia kwa kano lake kwa utukufu wake sasa mbinu ya kuzimu inawakosesha watu njia zao kwa kutegemea mtu huyu anakuwa kama Mungu wao badala kumuona Mungu kupitia mtumishi wake fahamu zao zinageuzwa na adui wanamuona yule mtumishi kama Mungu ni mbinu Bwana kaniambia ni mbinu ya adui ama mbinu ya kuzimu kuikoshesha njia za watu kutokumuona Mungu yani huu ni kama mtego ukimwamini mtumishi na kumtegemea yeye kama Mungu ni mtego kwako sio kwa huyo mtumishi ni mtego kwako uwezo ukamuona nani Mungu kama Paulo asingekimbia na Barnaba kwenda kuwazuia watu wale kutoa sadaka wangetoa hiyo sadaka wao wanafikiri wanampa Mungu wanadamu kumbe wanampa miungu kwa badala kufunguka wanaendelea kufungwa sijui kama kanisa linanielewa na hii inakuwa ni chukizo kwa Mungu Bwana kaniambia waambie kanisa watubu kuna baadhi ya watu na wawelezee tutatubu kwa ajili ya hiyo tutafanya kama Musa Musa watu walikuwa wanakosea yeye ndio anaanguka kutubu na kuomba rehema Bwana usiwapige kiwango cha Mungu kinapoongezeka kwenye madhabahu kupitia mtumishi wake Mungu anataka nidhamu ya hali ya juu sana Jamani unakuta hata wengine wanakosea hata waombaji ambao Mungu amewapa neema ya kuomba wanapoomba lakini hawaombi kwa ile kuogopa kunyenyekea wanaomba kama wana kifua sumbe yupo bwana mtumishi wetu yupo najua tatenda mambo makuu yani ndani yake hamaogopi Mungu atokezee wao wanaona ni chombo chao ndio kinafanya kazi hawaelewi kiburi cha uzima kinaingiaga ndani ya mioyo ya watu na mwisho wao njia zao zinafunga. Kwa hiyo kuzimu napoona watumishi wameinuliwa inaingia kwa washirika. Elewa hii ni roho. Inaanza kuambia huyu ndiyo Mungu. Unaona? Huyu ni Mungu. Hivi mimi ni Mungu. Mungu anapofungua mtu kupitia kinywa changu, mikono yangu, sauti yangu. Wewe unamwonaje? Unamwona sumbe unamwona Mungu? Unamwona Mungu kupitia mwanadamu. Sio so, so yeye mwanadamu. Ni chombo ambacho Mungu amekiamini kwa wanadamu. Kiwe majibu ya wanadamu. Kimetengwa kwa ajili ya wanadamu na Mungu mwenyewe. Mtu anapotengwa ni tofauti. Mungu anampitisha kwenye mitiani yake. Ukifeli unabaki kama mwanadamu. Ukifaulu unatengwa kati ya wanadamu na Mungu. Soma kitabu cha kumbukumbu na Torati sura ya tano Ndipo elewe watumishi maana yake nini. Na ndio maana tunawekewagwa mitiani ya ajabu sana na Mungu wanadamu. Anaweza kainuliwa ni mtoto wa shangazi yako, ni kaka yako, ni mshirika mwenzako kanisani, lakini akatembea kafaulu ile mitiani na Mungu akampaka mafuta, akamfanya tofauti. Wewe kamzoea tu kama mtu wa kawaida. Ndio hutavuka. Na kama ni huduma yako ndio kitafia hapo. Yaani bora usingemjua huyo mtu. Huduma yako wende ngeenda. Maana wewe unamchukuliaga kama kama haubadiliki. Unataka hata umkae naye pembeni, umhadisie mambo yako. Unamchukua kama rafiki. Ngumu sana. Ngumu sana. Unamkumbuka huyu baba aliyokuja? Alisema alipokuja Hakuja akaponywa moja kwa moja. Alikuja akawa namekaa kule upande wa hema. Si ndio? Tanda la hili tenti. Alafu anatamani na pohudumia, anatamani nipite hapo hata nimguse. Lakini ni kama napigwa chenga na mwacha. Watu wanaabudu yeye amekaa hapo maana siawezi kutembea. 
Lakini akawa moyoni mwake kama umemmsikia ushuhuda wake, asema lini Mungu tampitisha? Oh, sema amina kama unanielewa. Akasema lini Mungu umpitishe mtumishi wako? Akaanza kuelewa ni Mungu si huyu mtumishi. Akaanza kujiconnect na nani? Anaanza kujiunganisha na Mungu. Akaji ibada labda ya kwanza siyo ya pili siyo anasema Mungu lini umpitishe so umpitishe akaanza kumdai Mungu hamdai mtumishi Elewa elewa angalia hiyo tofauti Angalia Wewe nikipita hata huko unataka hata kunigusa kwa sababu unanifahamu <laughs> Na mtu ada, anafungua mano Anjua si tunajuana mitaani kwa hiyo utamsikiliza Mungu hata hata achilia ule uungu maana unamuona kama zeu wako kama herme wako Lakini angalia aliposema siku ile naona askofu ananijilia nikasema basi Mungu asante Alikutana na Mungu acha kutana na Mungu Koja nikupe taratibu ambazo zitakufanya Mungu akutane na wewe. Sisi kusikoseshe. Nikakwambia tusome kitabu gani? Koja nikutofautishe. Kumbukumbu na Torati sura ya tano. Koja uangalie hapo. Msari wa tano. Hata ukisoma msari wa kwanza ili upate maana kamili. Musa akawaita Israeli wote akawaambia, "Enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu nine nazo masikioni mwenu leo." mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda si ni sawa eh Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu Bwana hakufanya agano hili na baba zetu bali na sisi yani sisi sote tulioko hapa tu hai Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto sasa angalia msari wa tano yeye ni nani huyu maana yake Musa ni nani nami wakati ule na alisimama kati ya Bwana na ninyi ili kuonyesha neno la Bwana. Umeona hapo? Hebu sema maneno haya. Nami wakati ule Yaani Musa anaongea na wana hizi. Nami wakati ule Na alisimama kati ya Bwana na ninyi. Umeona? Mtumishi aliyepakwa mafuta katika ulimwengu wa roho anakuwa kitu cha ajabu sana. Ukishatengwa na mbingu sio na dini. Dini nayo ina taratibu yake. Ukishatengwa na mbingu Mungu tuseme Mungu anakaa hapa, njoo. Njoo hapa. Njoo simama hapa. Njoo. Kuja. Haya. Tuseme huyu ni Mungu. Si ni sawa? Ni mfano. Huyu ni nani? Ni Mungu. Alafu hawa ni nani? Ni wanadamu kanisa lake. Sawa ya? kwa jumla wao duniani sawa ya? Mungu anaanza kusema ni nani nitakaye muamini nimpe dhamana aniwakilishe duniani Kanisa kama kanisa utasamehewa dhambi utaongozwa sala ya toba unasamehewa dhambi Unaanza kumtumikia Mungu kama kanisa na huku akibariki kazi zenu Si ni sawa eh Mnamtumikia kwa levo hiyo kando tunavyoenda Mungu anaanza kutafuta ni nani atakaye niwakilisha anawakishaje atakaye tengeneza sauti yake juu ya mtu huyo atakaye achilia neno lake juu ya huyo mwanadamu atakaye achilia uungu wake juu ya mwanadamu ili nini ili mwanadamu huyo amwakilishe Mungu kati yake na wanadamu sasa akimtengeneza akafaulu mitiani yake Ndiyo maana unajua watoto wetu wasipofaulu darasa la saba hawezi kwenda sekondari. Si ni sawa? Hmm. Hawezi kwenda. Hawaendi kwa sababu unapendwa, wanaenda kwa sababu wamefaulu. Na wakifaulu wanaanza form 1, form 2, form 3, form 4, form 6. Hawezi kwenda chuoni kama hajafaulu maxizo. Si ni sawa? Kwa hiyo kwa Mungu na hivyo hivyo kuna level. Kwa hiyo mfano amemtengeneza huyu mtu akafaa anampa maono akiwa mshirika anampa kusudi ambalo anataka amwitie na huyo mtu akakubali akanyenyekea akaanza safari ya kutengenezwa na Mungu atapitishwa kabla na Mungu anavyotaka shule yake akifaulu Mungu akampia mafuta kwenye ulimwengu wa roho mbingu zinakaa kikao cha ulimwengu wa roho na yeye ataelewa 
Mbingu inampomtenga, alafu inampa maagano. Inasema naye anamiminiwa mafuta ya ungu wa Mungu. Kutoka hapo ametengwa. Anakuja kusimamishwa hapa. Anatolewa kansani. Anatolewa kwa wanadamu. Anatengwa hapa. Hawezi kuja hapa. Mungu ni mota ulao. Mungu anakaa mbinguni. Paka umalize kazi ndio uende mbinguni. Ukienda mbinguni unaenda Mungu alia unaenda kwa Mungu alia roho. Kwa hiyo lazima uvalishwe mwili wa roho. Kwa hiyo unawekwa hapa. Ukishawekwa hapa kazi yako kwa sababu tayari una mawasiliano na Mungu. Unaijua sauti ya Mungu, unajua neno la Mungu, unaofunua neno wa Mungu. Roho wa Mungu yuko ndani yako. Kwa hiyo anakuita kwa sababu ya kanisa. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaongea akisema juu yako unaelewa ukishaelewa unatega sikio unamsikiliza anachosema ndipo unaondoka kuliambia kanisa kile Mungu anachosema kanisa linapopokea kutoka kwenye moyo maana Mungu ni roho anaongea na neno lake linakuja straight kwenye roho ya mtu akishaelewa mtu huyu akaliamini hilo neno anaponyenyekea ni Mungu amemsemesha Haangali tena ni, ni, ni pasta fulani ndio alikuwa ananisema anasema ni Mungu alimtumia chombo hichi akasema na mimi na lile neno analopolishika Mungu anapotembea naye Mungu anaenda naye kwa sababu amelishika neno la Mungu Haku, ha, anatembea na Mungu aliyeshika neno lake kupitia mtumishi wake kwa anapotembea kwenda nyumbani anapoinama anamwambia Mungu ulisema kupitia chombo chako umesema moja, mbili, tatu. ninaamini wewe Mungu ninakutukuza wewe Mungu sehemu ya huyu mtu imekaa pembeni kama chombo amebaki na ile neno alioletewa kwa hiyo analifanyia kazi Mungu anakuwa pamoja naye Unanielewa Sasa kama hujui hiyo sheria huyu anakuja kupewa neno anasimama hapa Alafu analisema hilo neno. Unasema eh hey, neno la leo limebarikiwa lakini jamani mtumishi fulani ni mzuri. Hana maneno mazuri jamani. Yaani Mungu ambariki. Watembea jamani. Eh hey, yaani namkumbuka pasta. Mungu mbariki pasta Sumbe. Yaani ni mzuri jamani. Yaani ametuambia maneno mazuri. Mungu asema he huna neno langu. Hicho ni chombo nimekileta ili usikie neno langu. Kwa hiyo imani haiwezi kukua. Ndio maana Yesu alikuwa anamwambia paka wanafunzi wake, "Enyi wenye ihamani haba." Nitakaa nanyi mpaka lini? Inakuaje imani haba? Bibi na napia katika kitabu cha Warumi sura ya kumi, mstari wa kumi na saba. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja, huja. Sometime ilikuwa alipo. Huja kwa neno la Kristo. Linatoka wapi neno la Kristo? Limetoka kwa Mungu, limemjilia chombo chake. Linapokuja lina ufunuo lina nguvu lina mamlaka alafu linakuja linatangaza lile neno anaponitangazia kanisa kanisa linashika lile neno naposhika neno linapondoka kanisa limeshika lile neno mtumishi anabaki kuheshimika Mungu anatembea na wale watu walioshika lile neno Sema amina kama unanielewa Sheria ya mbingu ni ajabu sana. Ukikosea pale ukambeba sumbe na sio Mungu wa sumbe, kitakachotokea nini? Miungu inakukamata. Miungu inakukamata nafsi yako, moyo wako. Natoa mfano. Mnaelewa? Njo. Njo. Imani chanzo chake ni kusikia. Otherwise angesema imani chanzo chake ni kusoma maandiko basi wa mstari ungefutwa otherwise tusingepewa lile neno katika kitabu cha matayo sura ya nne, msari wa nne. Yesu anafundisha sema hivi wakati anajaribiwa na shetani alimshindaje shetani alimwambia hivi mtu mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno sema kwa kila neno anaposema kila neno maana kuna mpangilio sio sio wiki nzima una hilo neno Mungu anaweza kabadilisha. Kwa kila neno litokalo wapi? Kinywani mwa nani? Mwa Mungu anapomwagiza huyu. Sasa hiyo amepiga magoti. Mungu anasema linakuja straight. Analielewa. Akishaelewa, anainuka. Amepata neno kutoka kwa Mungu. Linaweza hilo neno likawa pia kwenye Biblia. Kwa hiyo kwa kuwa ni maandiko matakatifu 
ambako amelisikia neno kutoka kwa Mungu limeoanishwa na Biblia linakuwa sasa lile neno linakuwa sio maandiko matakatifu linakuwa neno la Mungu na linapokuja kulijilia kanisa lile neno sikiliza lile neno kwa sababu limetoka kwa Mungu sawa sawa na Warumi 10:17 imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo sasa amelisikia na linaofunua na linamwongozo wa kila kitu alioelekezwa kwa kanisa sasa anapoliaambia kanisa kanisa nalo lile Mungu anasema kwa sababu ya neno lake anasema straight ni Mungu ndani yake anasema kwenye moyo wa huyu mtu ndani ya kanisa na huyu mtu hamwangalia huyu mtu anamwangalia Mungu anayesema kupitia huyu mtu akilishika lile neno imani inaumbika kutoka hapo imani inapoimbika anasema hakuna lisilowezekana maana Mungu ameniambia moja ameniambia mbili kupitia kinywa cha mtumishi wake na ndipo angalia kazi ya neno Biblia inasema hivi kwenye neno inasema hivi ndugu zangu watakatifu inasema hivi neno la Mungu ni kama upanga ukatao kweli unaogawanya roho nafsi na mafuta yaliyo ndani yake hasa kwa sababu ile neno inategemea limekuja linasema nini kama linasema nitakubariki alafu huyu akalikamata wakati ni maskini totally akilikamata hilo neno hamwangalii mtumishi anasema Mungu lisema kupitia mtumishi na hilo neno likaumbika anasema kama sasa hivi nanuka vumbi mimi ni maskini hata kama sasa nina kansa hata kama sasa nina gonjo wa figo hata kama sasa nina magonjo wa sugu kwa mfano nina sukari nina hadi pressure nina sui nini utumbo umeoza nimelishika ile neno sitakufa nitaishi anapolishika ile neno sikiliza ndani yake Mungu anageuka hata kama mtu anaogeuka anageuka bila sema neno hilo likawa nuru ya watu likanimulika ndani na inapomulika ndani listen ninapomulika ndani Mungu analitumia lile neno yeye sasa kuwa bwana wa vita na ugonjwa ulionao bwana wa vita na ulemavu ulionao bwana wa vita na umaskini ulionao sema mimi na kama unanielewa maneno yake tunasema Asante ndiko kunisikiliza. Naweza kwenda kukaa Mungu abariki. Shetani anatafuta. Akiona kanisa limefika kiwango. Mungu anajitukuza kwa ishara na miujiza. Anawakamata watu ndani ya kanisa. Waseme, huyu ndio majibu yetu. Pasta wetu akiomba Bwana, mambo yanatokea kabisa. Wewe ngoja tu subiri tu ngoja akiomba tu utamuona kwa hiyo anajipiga kifu hamuoni Mungu ya anamuona pasta Hiyo ni tekniki ya kuzimu ya ile roho kuja kuashika kanisa na ndio maana watumishi wengi wasipogundua hiyo baadaye wanakufa wanakufa haraka wataishi duniani maana Mungu hapati utukufu na kama wale watumishi wameelewa agano lao wao hawafi haraka ila wale ambao wanaziona zile nguvu za Mungu hawatavuka wanafungiwa kwa nini wao wanamuona huyo mwanadamu ni Mungu wao ndio maana watu wanakoti maneno wanasema Mungu wasumbe uko wapi heri useme Mungu wasumbe uko wapi heri useme Mungu wasumbe sio sumbe Mungu ndio maana watu wengine wanatembea na picha za watumishi hawatembei na Mungu ndani ya mtumishi wamemchukua kama majibu yao kibinadamu unaweza kaona ni kawaida ni kama zuri tu lakini kwenye ulimwengu wa roho lina affect mambo makubwa kwenye maisha yako wangapi amenielewa kuna watu ambao adu amewakamata namna hiyo Mungu anaambia utaliambia kanisa litupu ili ile roho ilianza kupata nafasi kwenye ulimwengu wa roho juu ya kanisa iondoke Sije kama unanielewa. Mimi nimeitiwa kanisa la maelfu. Mungu alinitangazia tangu elfu mbili na mbili. Wakati namdai mbona alifiki hata wagonjwa nikiwaombea waponi, akaniambia shule yako bado. Akaniambia ninayo wapa karama maalum wana shule maalum. Ndio maana hakuna mahali mimi sijapita. 
Ninayowapa vipawa na karama na huduma maalum wana shule maalum. Hawazi kwenda kama wengine. Watapita mahali ambapo ni taibu. Waebrania 12 mstari wa pili asema ah, Yesu alistahimili aibu. Kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake, alistahimili msalaba na kuidharau aibu. Akanambia paka ufikie hapo. Utafika mahali utakataliwa. Kila mtu akikuangalia atakukimbia atasema nawe itakuwa kama aibu. Alafu nione mpaka hapo utaacha kunisikiliza ama utajiunga na wanadamu. Na ukijiunga nao unakuwa mwanadamu wa kawaida. Uungu wangu utabaki ile levo uliyoshindiwa mtiani. Hakushushi unabaki levo ile. Tamaa kila mtu anabakiaga utumishi wao eneo hilo. Lakini ele maono yake ni makubwa. Hawezi kuyafikia mpaka unaenda kaburini ulishindiwa wapi mtiani wako? Wakati wananielewa. Ndipo Mungu akaniambia unaona hii mbinu ya adui? Kusimwe na washika watu wa shirika ili wamuone sumbe ni kama majibu yao. Akaniambia hiyo roho alikataa mtumishi wangu Paulo na Barnaba. Waliandaliwa na sadaka. Paulo aliposikia akararua nini? Alifanya jamani, alishika mabaja zama sisi sio Mungu. Sisi ni wanadamu. Hata mimi ni mwanadamu. Hata mimi ni mwanadamu. Hata mimi ni mwanadamu. Unapomwona Mungu, elewa ni Mungu ndani ya mwanadamu. Mimi sio Mungu, mimi ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu. Mungu akaniambia niambie kanisa langu litubu kwa ajili ya wale wachache wanaokosea. Vinginevyo njia yako itafungwa. Mungu anahidi mambo makubwa, lakini adui anataka kupenyeza kwenye ulimwengu wa roho ionekane kama sumbe ndio Mungu wetu. Ndio akisimama tu sisi ah sisi tumepona. Mimi ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu. Anaweza kanyamazisha kinywa changu kimya. Paulo akararua mavazi yake. Akaonyesha wanadamu kwamba mimi ni mwanadamu. Tunamwakilisha Mungu tu, si kitu kingine. Roho yangu iliitwa kwa ajili ya mwanadamu kumwakilisha Mungu. Kama mwana, Mungu asingesema, Mungu akinyamaza, hata mimi ni waajabu, utanikuta nimenuka tu. Kama ninavyorua mavazi haya ndivyo naurarua na moyo wangu ili kanisa lielewe siku zote Mungu anapopita kwa damu yote wajue ni Mungu si mwanadamu Naomba utubu Omba rehema unaweza kusema mimi sina kosa ombea basi wengine we mwenye haki Tubu kwa ajili ya wengine basi we mwenye haki Watu wengi wamekoseshwa Bwana bila kujua. Watu wengi wamekoseshwa Yesu bila kujua. Ninaomba rehema Mungu. Ninaomba rehema Yesu. Warehemu baba. Warehemu Yesu. Warehemu akuone wewe na uweze wako. Warehemu akuone wewe na uweze wakufufuka kwako Yesu. Warehemu Mungu. Wajue Yesu anavyofanya kazi kupitia mwanadamu. Wajue Yesu. Wajue si kwa uwezo wa kimnadamu baba. Anaita kukuwakilisha wewe. Ili baba mlango wa adu usipate nafasi juu ya kanisa. Usipate nafasi juu ya kanisa. Kiremu baba. Kiremu Yesu. Kiremu Mungu wa Ibrahimu. Kiremu na kanisa lako. Kiremu watu wako Mungu. Kiremu wasiojua baba njia zako. Wala isha wajue baba. Ndara baba shaya. Ndara baba ya mashi. Ndara baba ya ribashi. Ndara baba ya mashaya. 
Fonda wa kubwa. Funga wa mlango adui. Usipata nafasi tena juu ya kanisa. Na tubu baba kwa ajili ya kanisa. Na tubu kwa wale ambao baba wameshikwa fahamu zao. Wakitazama madhabahu kama wewe Mungu. Baba, wakiangalia watumishi kama wewe ndiye Mungu. Bali anataka kuangalia wewe Mungu ndani ya watumishi. Inanyenyekea miguuni pako. Inaungama kwako Bwana. Warehemu Mungu. Na mlango huu unaufunga. Na ufunga mlango wa kuzimu. Na ufunga mlango wa uovu. Jina la Yesu. Bwana ananiambia kwa kuwa umeelewa mambo haya ambayo Mungu alikuwa ananiambia watu wamekugeukia wewe na wala walitazami mimi ndani yako watu wamekuwekea wewe tumaini badala kuniwekea mimi tumaini Mungu ndani yako Ndio maana nimeanguka nikaomba rehema Merarua mawazi yangu badala ya moyo wangu kurarua mbele za Mungu nimefanya ishara ya kurarua moyo wangu mbele zako kwako Mungu ili warehemu watu wako na kwa sababu wamenyenyekea naomba mateso haya yaondoke kwenye angalao naomba Bwana mateso yaondoke kwenye angalao hata wale walioanza kujiinua wana maombi kwa sirini kujipigia kifua naomba rehema Mungu aondolee kwenye angalao mateso tawala kanisa lako bwana maana umeniambia watumishi wengi wameondoka duniani kwa ghafla kwa sababu ili wanadamu wajue wa kutegemea wewe na sio wale watumishi Weke matumaini yao kwako kupitia watumishi. Lakini asante kwa kuwa umenirehemu. Maisha yangu yatakuwa marefu kwa kuwa nimeisema kweli yako. Ila naomba na ili kundi lilonipa wana warehemu. Siwehesabia uovu Bwana kwa namna yoyote. Wakutangaze wewe ulie ndani yangu na sio mimi Bwana. Wakuinua wewe ulie ndani yangu uliyofanya agano nami. Na sasa Bwana kwa ishara hii najulikana mbingu yako imetawala ninaamuru fahamu zote zilizokamatwa na adui kuzimu lucifer na mapepo yako mliopita kwenye ulimwengu wa roho mkakamata fahamu za watu na kuangalia mwanadamu kama Mungu wa majibu yao ninakuamuru sasa uondoke kwenye fahamu za watu na kwenye anga lao uliowafungia njia zao Ukasema watapita maana wamewakamatia pale. Ninakuamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ondoka. Ndoka juu ya fahamu zao. Ndoka juu ya angalao. Ndoka juu ya hatua zao. Ndoka juu ya hadi za Mungu alizosema kwao. Achilia kuzimu. Kuzimu achilia njia za watu hawa. Kuzimu achilia njia njia za watu hawa. Mimi Mungu ni Mungu mwenye wifu. Nikae katikati ya makarubi na masarafi. Nitendaye kazi ya kuna mwanadamu anaweza kunizuilia. Mkono wangu si mfupi hata usiweze kufanya njia juu ya maisha ya kanisa. Kuzimwa chilia watu wa Mungu. Kuzimwa chilia mateso. Ondoka na hayo mateso aliyowaachilia wanadamu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila nguvu iliyokufunga haribika. Haribika. Kila nguvu iliyokufunga haribika. Nasema haribika. Nasema changanyikiwa. Kila roho unayejua au hujui haribika. Changanyikiwa. Toweka juu ya watu hawa. Toweka juu ya maisha yao, kwenye damu zao, kwenye viungo vyao, kwenye masikio yao. Tawanyika. Kila 
njia iliyopita kwako ikakuvurugia njia yako kwenye ulimwengu wa roho haribika hiyo njia kila njia uliyotengenezewa ukaamini ukifikiri ni Mungu kumbe sio Mungu njia hiyo inaharibiwa njia hiyo inaharibiwa kila njia iliyotengenezwa na adui kukukosesha na Mungu aliye hai ikaonekana kama ni njia ya Mungu haribika hiyo njia come out come out kila mlango ambao adui alijidhihirisha kwako ukadhani ni Mungu kumbe ni adui anakuja kuharibu njia yako out moto wa Mungu na malaika wa Bwana wameshuka ninaona kama wingu jeupe linashuka labda naambiwa ni nguvu ya usima wa Mungu kupitia wale malaika ambao wanakuja kusikiliza ujumbe na wa, wa, na utukufu wa Mungu umefunika mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo aliha kila kifungo cha utasa kifungo cha utasa kifungo cha utasa utasa wa maisha yako utasa wa usao utasa wa kazi zako kifungo cha utasa kifungo cha utasa nasema na kifungo cha utasa chochote kilichosababisha utasa utasa kwenye njia zako kwenye kifungo chako kwenye ndoa yako kwenye kazi zako kwenye maisha yako kifungo cha utasa kinazozalisha utasa kwa jina la Yesu kila kifungo adui aliyokupitia kwenye ulimwengu wa roho kinavunjika kitoweke kila njia yote iliyopitia kwenye ulimwengu wa roho inavunjika na toweka kila njia iliyokosanishwa inavunjika na toweka kwa jina la Yesu Kristo cut out cut out roho ya uvimbe umevimba mwili umevimba mwili roho ya uvimbe umetupiwa pepo limekaa kwenye mwili linakuletea mwili kufura umevimba mwili pepo la udhaifu lililovimbisha mwili pepo la udhaifu lililofunga mwili wako pepo la udhaifu lililofunga mwili wako get out fire the might in the name of jesus christ Fire the mighty name of Jesus Christ. Walinena wakasema mwili wako utavimba hatimaye uje kufa kama aibu kama mtu mwenye safura. Alafu wananasema kama mzoga uliokufa ukavimba una siku nne tano umepikwa na jua kwa hiyo umevimbiana unataka upasuka wakakunenea kwenye ulimwengu wa roho juu ya mwili wako na mna hii wakakunenea na mna hii zile roho zikapata nafasi na ziamuru zile hii roho ziyayuka kwenye mwili wako ziyayuka kwenye anga lako ziyayuka zitoweke ziachilie mwili wako out mauti ya uvimbe iondoke mauti ya uvimbe kwenye mwili iondoke mauti ya uvimbe iondoke kwenye mwili wako mwili wako rudi kama kawaida kwa jina la Yesu Kristo ale hai kataa mauti ya kuvimbishwa mwili yeyote ambaye ana tatizo la kuvimba mwili kataa hiyo mauti na wale badilishiwa siku zako umebadilishiwa siku zako maadui wamekubadilishia siku zako system za siku zako zimebadilishwa ili usije ukapata mtoto umebadilishiwa siku zako ili usipate uzao umebadilishiwa siku zako katika jina la Yesu hiyo nguvu ivunjike kwenye ulimwengu wa roho juu yako out kuna kuna wale wana magonjwa sugu nisikilize naomba unisikilize kuna wale ambao wana mateso sugu mateso sugu ni kama aidha una kansa ya tumbo ama una kisukari ama tatizo la figo ama tatizo la mwili wako ndani kwa ndani linalohusu tumbo mateso sugu kama wako watu wa namna hiyo pita hapa mbele ni ongea pamoja na wewe mateso sugu kwenye kizazi Jesus na Mungu ananiambia wewe ambao umekuja una bleed umepishanishwa siku zako unaposimama hapa Mungu anakufungua 
utakuwa kama yule mwanamke aliyotokwa na damu miaka 12 kwa hiyo ukisimama hapa hiyo hali utaihisi mwenyewe itakata pap ujue ni wema wa Mungu noa mikono yako kutoka mbinguni uone yeye anavyoponya uone yeye anavyofungua unaye uone yeye anavyothibitisha neno lake kutoka kwa kinywa cha mtumishi wake ndio ujue ni Mungu kama si Mungu ndani ya mtu mtu hawezi kufanya lolote hajali shida yako ni nini wewe inua mikono yako ndio inaondoka ndio bye bye ili sije siku za furaha yako hizi zianze siku za kumuinua Mungu kutoka rohoni na machozi baba nimelinena neno lako juu ya watu wako na wamesikia na wewe umesikia bwana na umeona ndani ya mioyo yao jinsi ambavyo wamenyenyekea wakitambua nafasi yako nina kusi katika jina la Yesu ninaachilia uzima wako ndani yao ninaachilia miujiza yako ndani yao ninaachilia uponyaji wako ndani yao ninaachilia nguvu zako ndani yao wafunguke wote wapaonywe wote bwana na mateso hayaondoke maana wamekuinulia we mikono kama Daudi alivyoinua moyo wake ndivyo wameinua mioyo yao na ishara hii ni ya mikono yao wakisema msaada wangu napatikana wapi msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi baba wameinua mikono yako wakijua kwamba msaada wao uko kwako ninaomba Mungu toaye msaada kwa wanadamu waponye kutoka sasa mateso na kila vifungo ondoka mateso na kila kifungo ondoka juu ya watu hao kwa nguvu ya jina la Yesu na kufungua kwa jina la Yesu Naachilia ulinzi wa Mungu. Mateso kwenye tumbo. Fibroid. Kisukari. Mateso ya figo. Magonjwa yote kwenye mfumo wa tumbo na kizazi. Na kufungua kwa jina la Yesu. Na kutoka sasa sasa hivi achilia usima wa Kristo. Waponye Bwana na mateso yasiwarudie kabisa Bwana katika mili yao. Katika jina la Yesu Kristo. Macho yako yanafunguka. Macho yako yanawekwa huru. Sante. Amen. Nawezo kajikagua hali yako na utaona tu. Kama ni viungo vyako, nawezo kajikagua hali yako. Bwana amepita na amekuponya. Ndio maana tumemuinulia mikono yetu juu. Na keme meachilia, unawezo kanipungia mkono wako. Naona mikono hii mpe Yesu makofi kabisa. Nawezo karudi. Nawezo karudi tu. Nia kida nani? Si majini. Majini. Eh. Natoka wapi majini? Mas. Tukamtumia majini. Nataka mtumstopishe shule. Msababisha some? Eh, take some. Natoka wapi? Tumetoka huko huko. Freemason. Niache. Mliingiaje tena kwa huyu mtu na mlitolewa kwa huyu mtoto? Tulitumia kitovu chake tu. Eh? Kitovu ilikuwa kazi rais. Mlitumia kitovu chake? Eh. Mnatumiaje kitovu cha kijana? Tulikikata tukaingia. Tukakaa. Baada ya kufunguliwa ndio mkaenda kufanya hivyo. Eh. Sisi tunataka asisome. Aingie huko awe tajiri tu. Kwani kuna shida gani? Kwa hiyo kwa kwa kiingia filamu sio unakuwa tajiri. Sana. Mlimwaahidi nini? <laughs> Yaani tulimwaahidi atajulikana dunia nzima. Mnamkamataje kijana mdogo kama huyu wakati wazazi wake wanamumcha Mungu? Wana kimcha Mungu na shida gani? Mm. Sisi ni roho bana. Tukiamua kuingia tunaingia, tukiamua kutoka tunatoka. Sasa hapa tutoki. Mungu ndio analinda watoto wa watumishi wake. Nyie mlipataje nafasi wakati Mungu analinda kizazi cha watumishi wake? Alinda wapi? Na kati mwenyewe sijui alikuwa anafanyaje huko? Alikuwa anacheza ghafla. Tukamuingie. 
Mkamuingia? Eh. Mko wangapi? Tuko 12. Alafu sasa mmekaa wapi? Tumekaa tumboni. Wote 12? Eh. Tutaona nani mshindi. Ah. Eh. Kwa hiyo umekuja kwa vita? Ndio. 12. Eh. Majini. Eh. Sasa kwa kuwa umekuja kwa vita? Eh. Hebu tujipange. Eh sawa. Jipange. Sawa. Wapi Sima... wasio mwana aliyekuwa anaishia bwana? Nisumbua unajua. Haya mwachieni, mwachieni. Simama pale. Twende kazi. Ha, shauli. Unapiga ya kushoto au ya kulia? Zote zote. Wow. Wewe ndio mwenyewe? Ndio jini mwenyewe. Wewe ndio kiongozi wao? Unaitwa nani kiongozi wao? Mimi. Eh. Hey. Maimuna. Ma? Maimuna. Maimuna. Eh. Hey. Wow, leo niko na Maimuna. Kwa hiyo Maimuna nikikupiga unaondoka wote 12. Tunaondoka wote na tutaka tumrudie tena. Ataka kwa maisha mazuri milele. Tende. Haya. Sema moja. Tende, tende, tende. Fungua macho, fungua macho. Acha 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 acha. Ouch! <laughs>